um bastidor muito interessante sobre o vestiário do Internacional em Cali, na Colômbia, no intervalo do jogo. O poder de indignação de um técnico e a contratação que a direção fez, que na minha opinião desarrumou o time do Inter nos últimos 30 dias. Agora no canal do Vaguinha. Vamos lá pessoal, muito obrigado pelo carinho da audiência de todos, tem muita gente que está assistindo o canal do Vaguinha, eu vou lá no, no Analytics lá, assiste o vídeo mas não se inscreve no canal, é bacana se inscrever, vai ajudar o Vaguinha a crescer, deixa o joinha, deixa o like aí, vamos comentar aqui embaixo sobre as coisas de Grêmio e Internacional. No caso desse vídeo vamos falar sobre o Internacional, eu tenho um bastidor muito bacana sobre o vestiário do Internacional, algo que aconteceu dentro do vestiário do Inter, no intervalo do jogo lá em Cali, na Colômbia. Teve coisas importantes também após o jogo lá na Colômbia, né? antes do Clássico Grenal que terminou empatado em 1x1 1 na Arena, mas antes eu quero fazer, quero recapitular o que aconteceu. O Inter perde o Grenal na terça-feira, que é Grenal da Libertadores da América, disputado na, no estádio Beira Rio com o gol do PP, e aí veio uma série de cobranças para cima da direção do Internacional e para cima do técnico Eduardo Cudê, inclusive com uma reunião que colocaram o Eduardo, que colocou, melhor dizendo, que colocou o técnico Eduardo Cudê frente a frente com o conselho consultivo, com os homens que comandam o clube, além da presença do presidente Marcelo Medeiros, entre outras coisas. Pediram para que o Eduardo Cudê utilizasse mais os jovens uh, do elenco, os jovens que estão surgindo aí, mais oportunidades para eles, e foi quase que uma imposição a escalação do Rodrigo Moledo na zaga. O Moledão foi muito bem lá contra o América de Cali, não teve culpa no gol do Inter na, no Clássico Grenal, embora é, a bola tenha passado no meio dele e do Vitor Cuesta ali, mas enfim, o Moledão é titular da zaga do Internacional, embora o técnico Eduardo Cudê fique ainda um pouco desconfortável ao falar sobre este assunto. Mas todos vão lembrar também que o Cudê estava bastante cabisbaixo, bastante abatido lá no jogo contra o América de Cali na Colômbia. E teve duas situações por lá. A primeira delas no intervalo. Me disse uma pessoa que estava dentro do vestiário. E aqui vou preservar a fonte. Eduardo Cudê fez uma cobrança acima da média. Foi muito forte a cobrança feita pelo técnico Eduardo Cudê lá no vestiário, no intervalo do jogo. E aí vocês vão lembrar também que quando a câmera da TV focava o rosto do Kudê, ele estava bem diferente, bem diferente mesmo em relação, por exemplo, ao clássico Grenal deste sábado na Arena, quando ele estava muito mais participativo. Eduardo Kudê mostrou um poder de indignação muito forte naquele jogo, no intervalo, no intervalo não esperou terminar o jogo para fazer as cobranças que tinha que fazer no grupo de jogadores. E cobrou no final também, especialmente do Leandro Fernandes, que foi expulso lá em Cali, na Colômbia. E quem vai ser cobrado também pelo Cudê é o volante argentino Musto, que foi o primeiro jogador indicado pelo Eduardo Cudê, chegou aqui e ganhou status de titular absoluto do time do Internacional e sempre que o Cudê vai colocar o time em campo, coloca o Musto, ele dá um jeito de arrumar um lugar para o Musto no time. O que eu quero dizer é que me serve, me serve demais esse poder de indignação do técnico do Internacional. Prova que não é uma pessoa acomodada, que está insatisfeito. E isso me serve. Ele agita o vestiário, ele é um cara que comanda muito bem ali, à, à beira do gramado, o estilo dele me agrada. Eu sei que algumas pessoas não gostam do estilo, né? De, de ficar berrando ali em freia à beira do gramado, mas esse estilo do Kudê me agrada e me agrada muito. E o torcedor do Internacional, com essa informação que eu estou passando de bastidor, tem a certeza de que o Inter tem no comando uma pessoa que não é acomodada. Bom, dito isso, é, o, o Musto deve ser cobrado pela direção, tá? Só para fechar esse parênteses aí, a, a direção do Internacional deve cobrar o Musto eu não acredito em, em multa no salário pela sequência do, do, dos cartões que ele vem recebendo, mas o Musto sim será chamado para uma conversa com a direção do Internacional. Bom, é, para fechar, é, se vocês pegarem o, as estatísticas do Internacional antes da contratação de Abel Hernandes 
e depois da contratação de Abel Hernandes, vocês vão ver que há uma coincidência da queda de rendimento do Inter nesta fatia, neste recorte de tempo de 30 dias, onde o Internacional teve aí um setembro vermelho, né? com resultados muito ruins dentro de campo no Campeonato Brasileiro e Libertadores da América. Por quê, no meu entendimento? Guerreiro se machuca. E quem é que o Kudê coloca para ser a referência? O Thiago Galhardo. E aí o Thiago Galhardo deslancha, começa a meter gol e não para mais. Até a chegada do Abel Hernandes, que entra num primeiro momento é, em um jogo da Libertadores da América, se não me engano, contra o, contra a, o América de Cali no estádio Beira Rio. Dá um passe né, para o Marcos Guilherme, que acaba não fazendo o gol e tal, e o torcedor fica encantado com ele. Bom, ele entra no time, é titular absoluto e o Thiago Galhardo muda de posição. E aí que, para mim, no meu entendimento, o Inter se perde. Essa contratação, a entrada desse jogador no time, faz com que o time do Internacional perca o encaixe que encontrou com a saída do Paulo Guerreiro, do Paulo Guerreiro e o Thiago Galhardo sendo a referência. Claro que há outros motivos, mas para mim a principal razão é essa. Eduardo Cudê pediu a contratação de um homem de referência, a direção foi lá, fez a reposição imediata e ele se viu obrigado a escalar o Abel Hernandes. E aí, a partir daí, o Inter cai de rendimento, o Thiago Galhardo cai junto de rendimento com o time e aí vem essa sequência de resultados negativos. Deveria o técnico Eduardo Cudê, na minha opinião, manter Abel Hernandes ou colocar Abel Hernandes no banco de reservas e deixar o Thiago Galhardo lá no ataque, parado, sendo a referência, esperando. Parece que o Thiago Galhardo, quando joga de segundo atacante, sai para buscar o jogo, está sempre cansado. Essa é a minha opinião sobre o Internacional. Espero ter contribuído, espero ter trazido aqui um vídeo com conteúdo para vocês, tá certo? Se você gostou, deixa o joinha ali. E não se esqueça, não se esqueça, se inscreve no canal do Vaguinha. Um grande abraço.